హలో క్రియేటివ్ పీపుల్ మీ క్రియేటివిటీని ఇంకాస్త పెంచుకోవడానికి కీప్ వాచింగ్ క్రియేటివ్ స్మార్ట్ వైఫ్ టిప్ ఈరోజు మన ఛానల్లో చూడబోతున్నాం హోమ్ మేడ్ మిల్క్ పౌడర్ ఇంట్లోనే పాల పొడి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఈ పాల పొడితో మనం చాలా రకాల స్వీట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు పాలకోవ బర్ఫీ రసగుల్ల గులాబ్ జామున్ కేక్స్ ఇన్స్టాంట్ దూద్ పేడ ఇలా రకరకాల స్వీట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు దీనికోసం నేను హాఫ్ లీటర్ గోల్డ్ పాలు తీసుకున్నాను ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకోవాలి ముందుగా ఒక మందమైనటువంటి ప్యాన్ తీసుకుని అందులో పాలు పోసి బాగా మరగనివ్వాలి ఇక్కడ ఒక వెడల్పాటి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే దీని ద్వారా మన పాలు అనేవి తొందరగా చిక్కబడతాయి పాలు పొంగొచ్చే వరకు హై ఫ్లేమ్లో పాలని మరగనివ్వాలి చూసారు కదా పాలు చక్కగా మరిగిపోయాయి ఇప్పుడు పొంగొచ్చింది కదా ఫ్లేమ్ని మీడియంలో పెట్టుకోవాలి అక్కడే ఉండి కంటిన్యూగా కలుపుకున్నట్టయితే మనకి అడుగంటకుండా ఉంటుంది సో నిదానంగా కలుపుతూ ఉండాలి ఇక్కడ చూసినట్టయితే పాలు కాస్త చిక్కబడ్డాయి ఇలా నిదానంగా సైడ్స్కి ఉన్న మీగడ కూడా తీసి పాలల్లో వేసి కలుపుకున్నట్టయితే అంచులు మాడకుండా ఉంటాయి ఇలా మనం కంప్లీట్గా పాలు దగ్గర పడే వరకు నిదానంగా కలుపుకుంటూ మరిగించుకోవాలి మూత మూసి ఉంచినట్టయితే పాలు అనేవి తొందరగా చిక్కబడతాయి ఒకవేళ పొంగు వచ్చేది మనకు కనిపించదు అనుకుంటే ఇలా హాఫ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు తొందరగా చిక్కబడాలని హై ఫ్లేమ్లో మాత్రం పెట్టకూడదు ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టినట్టయితే మన పాల పొడి అనేది చాలా డార్క్ కలర్గా వస్తుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి నిదానంగా ఉడికించుకున్నట్టయితే పాల పొడి చాలా తెల్లగా వస్తుంది చూసినట్టయితే పాలు అనేవి సగమయ్యాయి ఇలాగే నిదానంగా కలుపుతూ మనం కోవాలాగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇది హోమ్ మేడ్ మిల్క్ పౌడర్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ యూస్ చేయలేదు సో హెల్త్కి చాలా మంచిది ఒక ఫ్లాస్క్లో కనుక హాట్ వాటర్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే జర్నీస్లో మనం ఈ మిల్క్ పౌడర్ ఇంకా టీ పౌడర్ హాట్ వాటర్ వేసి ఇన్స్టాంట్గా టీ తయారు చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా కోవాలాగా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు నిదానంగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి ఇలా ప్యాన్ నుంచి మన కోవా అనేది సపరేట్ అవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు పాల పొడిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే చేయితో ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే తొందరగా చల్లబడుతుంది సో చేయితో మనం వీలైనంత పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నటువంటి కోవాని ఫ్యాన్ కింద ఒక త్రీ అవర్స్ ఉంచినట్టయితే మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇలా వీలైనంత చిన్నగా తుంచుకొని మరొక ఫోర్ అవర్స్ పాటు ఎండలో కానీ ఫ్యాన్ కింద కానీ డ్రై అవ్వనివ్వాలి ఈ పాల పొడి అనేది చిన్నపిల్లలకు కూడా మనం యూస్ చేయవచ్చు మనం దీంట్లోనే కాస్త ఇలాచి పౌడర్ ఇంకా బాదం పొడి వేసినట్టయితే బాదం మిక్స్ రెడీ అయిపోతుంది సో మనం ఈ బేసిక్ మిల్క్ పౌడర్తో చాలా రకరకాల స్వీట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంకా హెల్త్ డ్రింక్స్ కూడా ఇంట్లోనే ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండా తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్లైకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేసినట్టయితే నా వంటలన్నీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వచ్చేస్తాయి 
ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకున్న కోవాని అంతా ఒక పెద్ద ప్లేట్లో వేసుకొని బాగా డ్రై అయ్యే వరకు ఎండలో ఉంచుకోవాలి మనం పిల్లలకి కూడా ఇస్తాం కాబట్టి దీనిపైన దుమ్ము పడకుండా ఇలా ఏదైనా ఓల్డ్ క్లాత్ని కవర్ చేసినట్టయితే డ్రై అవుతుంది ప్లస్ దుమ్ము పడదు డ్రై అయిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం చూసారు కదా ఎంత బాగా డ్రై అయిపోయాయో దీన్ని మెజర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నాకు వన్ కప్ వచ్చింది దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లో తీసుకొని దీనికి ఒక హాఫ్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి చూసారు కదా అంతే ఇంట్లోనే ఎంతో ఈజీగా ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ లేని పాలపొడి తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఎలా ఉందో కామెంట్ పెట్టండి ఇప్పుడు ఈ మిల్క్ పౌడర్ని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కనుక స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది దీంతో ఎన్నో రకాల ఇన్స్టాంట్ స్వీట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో కీప్ వాచింగ్ క్రియేటివ్ స్మార్ట్ వైఫ్ టిప్స్